ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എം ഫോർ സയൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ജൂൾ നിയമം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ജൂൾസ് ലോ പഠിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു ഓക്കെ ജൂൾസ് ലോ കാണുന്ന ഒരു നാല് ജൂൾ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓർമ്മുണ്ട് എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ബിറ്റ് എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ടി കൂടാതെ താപത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണെന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കലുണ്ട് എന്ന് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് രണ്ടും മൂന്നും മാർക്കിന് വരെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ പറയാം അതിനുമുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അടുത്ത വീഡിയോ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും വേണ്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്ക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലേ രണ്ടാമത് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു വിറ്റ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ദ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ടി ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതിൽ എച്ച് എന്താ ഹീറ്റ് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം വി എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് പി എന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാമെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ എത്ര ആംബിയർ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം നൂറ് ഓമാണ് ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം എത്രയാണ് നൂറ് ഓമാണ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം നൂറ് ഓമാണ് ഓക്കെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഇതിലൂടെ എത്ര മിനിറ്റ് നേരം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപം കാണാനാണ് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ട് എത്ര ഓം പ്രതിരോധം നൂറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ളൊരു ചാലകത്തിലൂടെ എത്ര മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചാലകത്തിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആ ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപം കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ താപം കാണാൻ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു വിറ്റ് എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്നുമല്ല തന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് തന്നിരിക്കണേ അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി എത്രയാണ് അഞ്ച് ആംബിയർ എന്ന് തന്നിരിക്കണേ വൈദ്യുതിയുടെ സിമ്പിൾ എന്താ ഐ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഐ സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് എഴുതാം ഐ സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആംബിയർ ദൻ എന്താ നിക്കണേ പ്രതിരോധം എത്ര ഓമാണ് പ്രതിരോധം നൂറ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം എന്ന് എത്ര ഓമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധം ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആർ സി ഈക്വൽ ടു പ്രതിരോധം ആർ ആണ് പ്രതിരോധം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എത്ര തന്നിരിക്കണം നൂറ് ഓം തന്നിരിക്കണം പിന്നെ എന്ത് തന്നിരിക്കണം സമയം എത്ര മിനിറ്റ് സമയമാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം ശരിയല്ലേ ടൈം ടൈമിന് സിമ്പിൾ ടി ടി സി ഈക്വൽ എത്ര പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം എഴുതിയെടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്തു കറണ്ട് അഞ്ച് ആംബിയർ
ഒന്നാം ദിക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിർത്തു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതിനു മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ടൈം പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ടൈം മിനിറ്റിലാണെങ്കിൽ അതിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം മിനിറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ആദ്യം എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റണം ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സെക്കൻഡാ അറുപത് സെക്കൻഡാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുപത് ഗുണിച്ച് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര സെക്കൻഡാ നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം പത്ത് മിനിറ്റിന് എങ്ങനെ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റാം എത്രോട് ഗുണിച്ചാൽ മതി പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത് അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിനിറ്റിന് എന്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇത് മിനിറ്റിലാണെങ്കിൽ തന്ന മിനിറ്റിലാണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നതെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ക്വസ്റ്റിന് സെക്കൻഡിലാ തന്നെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ടൈം എത്രയല്ല തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ മിനിറ്റിന് ആദ്യം എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത് എത്ര കിട്ടും അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം തന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിർത്തു ദെൻ ടൈം മിനിറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് മാറ്റി സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റി ദെൻ ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് മൂന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഏതാണ് എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് എഴുതുക തന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക ഐ എത്ര ഐ എത്രയാണ് അഞ്ചല്ലേ അഞ്ച് ഐ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എത്ര നൂറ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടൈം എത്ര ശ്രദ്ധിക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് അത് അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ടൈം സെക്കൻഡിലുള്ള ടൈം എഴുതേണ്ടത് പല ആൾക്കാരും തെറ്റിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്ര എഴുതും പത്ത് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം തെറ്റാണ് പകരം നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്തേണ്ടത് അറുന്നൂറ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് കാരണം മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റിക്കുന്ന ആ സെക്കൻഡിലുള്ള ടൈം ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഗുണിച്ചു നോക്കാം അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് ശരി തന്നെയല്ലേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പതും ഇതായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടാം ഇത് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇത്രയും ആൻസർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എഴുതേണ്ട ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് താപല്ലേ താപത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂൾ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഇതുവരെ ചെയ്താലൊന്നും മുഴുവൻ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം യൂണിറ്റ് മുഖ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിർത്തു ഐ കറണ്ട് അഞ്ച് ആംബിയർ പ്രതിരോധം ആറ് സീക്കൾ ഹൺഡ്രഡ് ഓം ടൈം പത്ത് മിനിറ്റ് ടി പിന്നെ മിനിറ്റ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റി സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റി എങ്ങനെ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റാം പത്തിന് അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാം അഞ്ചിന് അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റാം ഇരുപതിന് അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിയേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇത് മൂന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടി യൂണിറ്റ് എന്ത് എഴുതി ജൂൾ എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുമായി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി തരാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഡെവലപ്ഡ് ഇഫ് ടു ഇഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ താപം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്ക
ക്വസ്റ്റിൻ ഐ യും ആറും ടി ആർ ഏതല്ലേ ഇതന്നെയല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിക്കുക എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തന്ന കാര്യം ഐ എത്ര പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എത്ര ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ടി എത്ര അഞ്ച് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അതോ മുന്നൂറാണ് എഴുതേണ്ടത് മുന്നൂറ് കാരണം സെക്കൻഡിലുള്ള ടൈമാണ് എഴുതേണ്ടത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ദൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതും പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് എന്ന് തെറ്റാണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതാ പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് എന്നാണ് ഉത്തരം തെറ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ കാണാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണാം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര കിട്ടും നാല് ഇങ്ങനെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര കിട്ടും ഒമ്പത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം നാല് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര കിട്ടും പതിനാറ് എന്നാൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് ഗുണിക്കാം അതിന് തന്നെ ഒരു വട്ടം കൂടി ഗുണിച്ചാൽ മതി പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണണമെങ്കിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഗുണിക്കുക ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം മാറിയിട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം മാറിയിട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര കിട്ടി നാല് എന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് എത്ര സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇടണം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം മാറിയിട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇവിടെയും ഒരു സ്ഥാനം മാറിയിട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എത്ര സ്ഥാനം ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ മതിയോ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ ഒരു സ്ഥാനം മാറിയിട്ടേ പോയിന്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പൂജ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇടണം പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം നാലാണ് കിട്ടുക കാരണം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം മാറിയിട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം മാറിയിട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആൻസർ പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ കിട്ടുക പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് പക്ഷെ പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ഓക്കെ എന്നാൽ വേറെ പൂജ്യം പോയിന്റ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം പൂജ്യം പോയിന്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിന്റ് മൂന്ന് കുണിക്കുക അപ്പം എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കുണിക്കുക ഒമ്പത് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം മാറിയിട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം മാറിയിട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് സ്ഥാനം മാറിയിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആൻസറിൽ ഇവിടെ പൂജ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ഇനി നോക്കാം പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് എങ്ങനെ കുണിക്കാം പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുണിക്കുക എന്നാൽ അവസാനം പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം നാലിനെ കുണിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് കുണിച്ച് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് കുണിച്ച് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് എത്ര കിട്ടാം എണ്ണൂറാ കിട്ടുക ശരിക്കും നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറാണ് കുണിക്കേണ്ടത് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറാ നമ്മൾ നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് കുണിച്ചപ്പോൾ എണ്ണൂറ് കിട്ടി ഞാൻ അതിൻ്റെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുക എത്ര സ്ഥാനം മാറ്റി ഇവിടെ പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റല്ലേ പോയിന്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെയാണ് എട്ട് തന്നെയാണ് എട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് എന്ന് എഴുതി ഇൻറ്റു കഴിഞ്ഞോ ഇത് രണ്ടും കുണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് മുന്നൂറും കൂടി ഉണ്ട് ശരി തന്നെയല്ലേ ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് എട്ട് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് എത്ര കിട്ടാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ആൻസർ കിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂൺ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് കുണിക്കുക ആൻസർ പൂജ്യം പോയിന്റ് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് എന്ന് കിട്ടും ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് കുണിക്കുക പോയിന്റ് കൊണ്ട് കുണിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിട്ട് കുണിക്കുക നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് കുണിക്കുമ്പോൾ എണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ട് പോയിന്റ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ജൂൺ ഇതുപോലെ വേറെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ
എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ കാരണം വി എന്നിട്ട് ടി എന്നിട്ട് ആർ എന്നിട്ട് ശരി തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയെടുക്കുക എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതാണ് തന്നിക്കണേ അതിനനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വിയും ആറും ടിയും തന്നിക്കണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വിയും ആറും ടി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ദൻ അതിൽ കൊടുക്കുക വി എത്ര വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വി സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി എത്ര മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് എന്താണ് നൂറ്റി അൻപത് സെക്കൻഡ് എഴുതേണ്ടത് നൂറ്റി അൻപത് സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എത്ര തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇത് ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടുക അമ്പത്തിരണ്ട് തൊള്ളായിരം ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ബൈ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും പത്ത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഇതിലെന്താ മാറ്റം വന്നത് ഇക്വേഷൻ മാറി ശരി തന്നെയല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിക്കണത് വോൾട്ടേജും ഐയും ടി ആണ് വിയും ഐയും ടിയും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരാം വോൾട്ടേജ് തന്നിക്കണേ കറന്റ് തന്നിക്കണേ ടൈം തന്നിക്കണേ അത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരാം വിയും ഐയും ടിയും തന്നാൽ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ അത് വെച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഞാൻ തരാം നോക്കി നോക്കാം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റിനും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് തന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മിനിറ്റിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റുക എങ്ങനെ മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റുക അറുപത് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ് ഇതിൽ ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏതാണ് ഇതിൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ തന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഏതാ നോക്കുക ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് യൂണിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ യൂണിറ്റ് ജൂൺ മനസ്സിലായോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും ആണത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് വൈദ്യുത ചാർജ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസും കൂടി ഇതിനൊപ്പം പഠിക്കുന്നത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇതാണ് വൈദ്യുത ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ചാർജ് അതിന് സിമ്പിൾ ആണ് ക്യൂ വൈദ്യുത ചാർജ് സിമ്പിൾ ആണ് ക്യൂ ശ്രദ്ധിക്ക നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കറണ്ട് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് കറണ്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ ചാർജ് ബൈ അതിനടുത്ത ടൈം അത് ചെയ്താലാണ് ആ ചാലകത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക അതിലൂടെ കടന്നു വന്ന് കറണ്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യൂ ബൈ ടി ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ചാർജ് വൈദ്യുത ചാർജ് ഓക്കെ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ സമയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചാർജ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഐ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ക്യൂ ബൈ ടി ആണെങ്കിൽ ക്യൂ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഹരിക്കണം ടൈമിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നാൽ പോരെ അപ്പൊ എന്തായി മാറും ഗുണിക്കണം ടൈം ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഈ ഹരിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം എന്നാവൂലെ ഐ ഇൻറ്റു ടി സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്ന് കിട്ടും ഒന്നുകൂടി ഓർഡർ ആക്കിയതാണ് ഇതിന് ആദ്യം ഇതിന് അവസാനം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ സി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി അപ്പൊ വൈദ്യുത ചാർജ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യൂ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈദ്യുത ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അത് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ ഇൻറ്റു ടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം പഠിക്കാനുള്ള എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്താൽ മാതിരി തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറണ്ട് ഐ സി ഈക്വൽ ടു പത്ത് അഞ്ച് ആംബിയർ എന്നിക്കണ് ടൈം പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് വന്നിക്കണ് ടൈം എത്ര എന്നിക്കണ് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് വന്നിക്കണ് അതിനാണെങ്കിൽ ചാർജ് എങ്ങനെ കാണാം ഐ ഇൻറ്റു ടി ശരി തന്നെയല്ലേ ഇക്വേഷൻ ക്യു സി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടൈം മിനിറ്റിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാം മിനിറ്റിന് എങ്ങനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാം അറുപതോട് കുണിക്കുക എത്ര കിട്ടും അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡിൽ